ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ സാധാരണ ഒരു ദിവസം ഇതിൽ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റവ കൊണ്ടുള്ള ദോശയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ വേണം പിന്നെ കറിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വേണം ആദ്യം നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു ഒരു കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ വേണം ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ ഒരു കപ്പാണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരു സവാളൻ്റെ ഒരു പീസ് ചെറിയ പീസ് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് തൈര് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത് നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുമ്പോൾ പുളിയില്ല എന്തെങ്കിലും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പോൾ തന്നെ വറക്കാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടെ വേണം നെയ്യിലാണത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് നെയ്യാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദോശയുടെ മാവ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ അപ്പങ്ങളായിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നേർദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശക്കല്ലിലും നമുക്കിങ്ങനെ ദോശ ചുട്ടെടുക്കാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇനി നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മുകളിൽ നല്ല ഹോൾസൊക്കെ വരും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ദോശയുടെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സൈഡ് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും ആ സൈഡും രണ്ട് സൈഡും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പാനിൽ എടുത്ത് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദോശയാണിത് ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തലേന്നത്തെ കറി കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് തലേന്നത്തെ ചിക്കൻ കറി കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണുള്ളത് കറി ആയിട്ടില്ല അപ്പം തേങ്ങ കുറച്ച് വറുത്തിട്ട് അരച്ചൊഴിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാവും ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ആദ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പേരി വെക്കാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിനിടയിൽ മൂന്ന് എണീറ്റിട്ട് വരും പിന്നെ അവരെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അവരെ പലതിപ്പിക്കണം പിന്നെ ഫുഡ് കൊടുക്കണം എന്തായാലും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ എന്തായാലും അവരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കുറച്ച് മടിയുള്ള കുട്ടികളും കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ട എൻ്റെ മോനെ കുറച്ച് ആ കൂട്ടത്തിലാണ് കുറച്ച് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള ആളാണ് മോൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും കുറച്ച് കടുകും കറിയേപ്പിലും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഉപ്പേരി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മോര് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് ഓംലെറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പിന്നെ അപ്പോൾ ചൂടോടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതല്ലേ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ലഞ്ചിനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു
കുക്കിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലീനിങ് ആണ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കഴുകാനുണ്ടാവും അതെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി വെക്കും പിന്നെ കിച്ചൺ എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിടും കിച്ചണിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബെഡ്റൂം എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിടും ബെഡ്ഷീറ്റ് പിന്നെ പുതപ്പൊക്കെ മടിക്കി വെക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ പാത്രങ്ങൾ വെക്കുന്ന ഷെൽഫാണിത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കാര്യമായിട്ട് പൊടിയൊന്നുമില്ല നമ്മളധികം എടുക്കാത്ത പാത്രങ്ങളാണ് അതിൽ വെക്കാറുള്ളത് അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുളിയാണ് കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓനയുടെ സമയത്ത് കുറച്ച് കഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അവൻ്റെ കൂടെ ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ചിട്ടിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഓംലെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചു ആദ്യം മോന് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവന് ഉറക്കാറാണ് ചെയ്യാറ് ചില ദിവസങ്ങൾ അവന് ഉറങ്ങും ചില ദിവസങ്ങൾ ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ല വൈകുന്നേരം പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇത് സിമ്പിൾ കേക്കാണ് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പണികളൊന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ള കേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അത് ഞാനൊരു അര ലിറ്റർ പാൽ തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള എന്നാണ് അതൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു അര കപ്പ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പാലും നെയ്യും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതെല്ലാം ചൂടാണല്ലോ നെയ്യും പാലും എല്ലാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കാം ആദ്യം ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് സ്പൈസസ് ചേർക്കാം ആദ്യം ഞാൻ പെരുംജീരകം വലിയ ജീരകമാണ് ചേർക്കുന്നത് അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഏലക്കായയും പട്ടയും കൂടെ പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ വലിയൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാലിൻ്റെയും നെയ്യിൻ്റെയും പഞ്ചസാരേൻ്റെയും മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സോസ് പാൻ എടുക്കുന്നത് അതിലാദ്യം കുറച്ച് നെയ്യോ ബട്ടറോ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനതിൻ്റെ ഒരു പകുതിക്ക് വരെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും നട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ബദാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബദാം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്ത എള്ളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ടു മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ബേക്കിംഗ് ടൈം വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അവരിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളവനെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് എല്ലാം ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം മധുരമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മധുരം കേക്കിൽ കുറച്ച് മധുരം മുന്നിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ടു അരക്കപ്പും കൂടെ ചേർക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാല്ല താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അസ്സാം വലൈക്